హాయ్ జీ అండ్ ఆల్ లవ్లీ పీపుల్ మీ అందరూ నా ఛానల్స్ అప్డేట్స్ కావాలా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి నా ఛానల్ ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బెల్ ఉంది కదా ఈ బెల్ని రింగ్ చేసేయండి నా నోటిఫికేషన్స్ అని మీ మొబైల్లో జనరల్గా ప్రతి వైఫ్కి తన హస్బెండ్ గురించి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఐ నో నీకు కూడా ఉన్నాయి బద్ధకం అంటే ప్రతిది చెప్తుంటే ఆ రియాక్షన్స్ ఉండదు అసలు ఆయన చెప్తున్నాను ఆయన వింటున్నారా లేదా ఏం తెలియదు ఆయనకు అది ఉంది నా బర్త్డే అని కాదు ఏది గుర్తుండదు మర్చిపోతారు వాళ్ళు తెలుసు కదా పెళ్ళైపోయింది అంటే కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది ఇంకా బాబు పుట్టాడంటే కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది అక్కడ వాళ్ళు అకామిడేషన్ ఇచ్చి అవన్నీ ఉండదు దే పే యూ అంతే తప్ప అకామిడేషన్ అవన్నీ అంటే కష్టం కంపారిటివ్లీ తెలుగుకి కన్నడ కొంచెం డౌనే ఉంటుంది సో ఒకే ఫీల్డ్లో ఉంటారు నందిని అయితే కలిసి కూడా చేశారు ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరి మధ్యలో జలసీస్ వచ్చాయి మా ఇద్దరి మధ్యలో జలసీ రానే రాదు రాదు అంతే మేమిద్దరు ఎలా ఉంటామంటే నేను తనకి ఇస్తూ ఉంటాను ఇదిగో ఇది వేసుకో నువ్వు చాలా బాగుంటావు తను నాకు ఇస్తుంది నువ్వు ఇలా వేసుకో అలా వేసుకో బట్ నెగిటివ్ అనేసరికి బాగా రెడీ అవ్వచ్చు బాగా యాక్ట్ చేయొచ్చు అన్ని వెరైటీస్ చూపించవచ్చు పాజిటివ్ అంటే రెడీ అవ్వకూడదు మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు చాలా మైల్డ్గా ఉంటాయి అందుకే ఫోన్ నెగిటివే చాలా నచ్చుతుంది నాకు అవును అవునవును పెద్ద తుఫాను అసలు నేను వెళ్తాను విజయవాడకు అనేదే పెద్ద డౌట్ అయిపోయింది అండ్ ఆ కృష్ణ బ్యారేజ్ ఉంది కదా దానిపైన ట్రైన్ వెళ్ళాలి ఇంతే ఉంది డిఫరెన్స్ అంతవరకు వాటర్ ఫుల్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాము వెళ్తే నాకు ముందున్న వాళ్ళకి ట్రైన్ క్యాన్సిల్ అని చెప్పేశారు అప్పుడు నాకు ఫుల్ షాక్ అయ్యే యూ ట్రైన్ క్యాన్సిల్ అని నేను ఎలా వెళ్ళాలి అని అది వేరే ఊరు గంట నేను ముందెళ్ళి నేను అడిగితే మీకు అది విజయవాడ కాదు అదేదో వేరే ఊరు చెప్పారు వాళ్ళకి అంటే సరే నేను వెళ్ళాను మేము వెళ్ళాము మేము వెళ్ళి రీచ్ అయ్యేదాకా మా అత్తమ్మ ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు వస్తున్నారా సేఫా ఓకేనా అది ఇది అని అంటే నేను రావడమే పెద్ద డౌట్ అయిపోయింది అనమాట అప్పుడు అంత పెద్ద తుఫాను వర్షం అన్ని యాక్చువల్లీ చాలా మంది రావాలనుకున్నారు రాలేదు అవును ఎవరు రాలేదు కొంతమంది వచ్చారు కొంతమంది వచ్చారు అంతే ఎందుకు ఇవ్వలేదు పెళ్లి పార్టీనా ఇంకా పెళ్లి పార్టీ ఏంటి వేరే పార్టీ ఇద్దాం సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది అనిపించలేదు నిరుపంని ఎందుకు చేశానని నాకు ఎప్పుడు అనిపి చేసుకున్నానా అని అనిపించలేదు హీఈస్ వెరీ గుడ్ వాట్ హీస్ బ్యాడ్ ఎట్ జనరల్ గా ప్రతి వైఫ్ కి తన హస్బెండ్ గురించి కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఐ నో నీకు కూడా ఉన్నాయి దేని గురించి ఆయన కొంచెం బద్ధకం అంటే ప్రతిది చెప్తుంటే ఆ రియాక్షన్స్ ఉండదు అసలు ఆయన చెప్తున్నాను ఆయన వింటున్నారా లేదా ఏం తెలియదు ఊరికే విన్నావా లేదా అని మళ్ళీ మనమే అడగాలి అప్పుడు కూడా ఒక లుక్ అంతే ఇలా చూస్తారు అంతే సో అదొకటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది రియాక్ట్ అవ్వాలి కదా ఏదైనా చెప్తే అది ఉండదు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పిన వెంటనే ఓకే అని కానీ నో అని కానీ చెప్పరు సర్లే చూద్దాం 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 అంతే చూద్దాం అవుతుంది ఎప్పుడైనా అంతేనా అది చూద్దాం చూద్దామే అవ్వదు అది అవ్వాలంటే వెనకాల ఉండి ఒక పది సార్లు చెప్తా ఉండాలి చేస్తారు కానీ ఇలా అనమాట ప్రతిదీ సర్లే అంటే ఏది సీరియస్ గా తీసుకోరు ఏది సీరియస్ గా రియాక్ట్ అవ్వరు వెరీ కామ్ కూల్ అలాగనమాట అంటే ప్రతి దాంట్లో అలా ఉంటాయి ఎలాగా నేను పేషెన్స్ గా ఉంటాను బట్ 
ఒక్కొక్కసారి లైక్ వాల్కేనో బర్స్ట్ అయిపోతాను అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్కి ఏముంటుంది అంటే నేను బ్యాడ్ వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేసి తిట్టను మామూలుగా అప్పుడు ఏదైతే డిస్కషన్ ఉంటుందో దాని గురించి ఫస్ట్ ఏడ్పు వచ్చేస్తుంది గిడిగిడిగిడి కానీ కోపం వస్తే ఏడ్పు వచ్చేస్తుంది నాకు వెరీ బ్యాడ్ అంటే నేను అరుస్తాను అన్ని చేస్తాను దానికి తోడు ఇక్కడ నుంచి వస్తా ఉంటది వెరీ బ్యాడ్ నాకు నచ్చదు బట్ అదేంటో తెలియదు అంటే చాలా ఇమోషన్ అయిపోతాను కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా అలాంటిది లేదు అంటే మరీ అంత ఏం లేదు అన్ని చిన్న చిన్నదే చిన్న చిన్న వాటికే గొడవ అవుతూ ఉంటుంది ఆయన కొన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు బర్త్డేస్ మర్చిపోయి డేట్స్ ఇచ్చేస్తారు అన్ని చిన్న చిన్నదే రెగ్యులర్గా కామన్గా అందరి హస్బెండ్స్లో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కలిపి ఉన్న ఒకే ఒక పర్సన్ నిరుపమ్ పెళ్ళికి ముందే పైన మర్చిపోయాడు నీ బర్త్డే డేట్ అలాంటిది లేదు లేదు తర్వాత కదా మర్చిపోతుంది అంతా అడుగుతాను అంటే ఆయనకు అది ఉంది నా బర్త్డే అని కాదు ఏది గుర్తుంటుంది మర్చిపోతారు వన్ త్రీ బ్యాంగ్లూర్ లో ఉన్నారు టూ ఫోర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాం తనే అంటే తన్ని చూస్తే ఎవరు అసలు సౌత్ ఇండియన్ అని చెప్పరు నార్త్ ఇండియన్ లాగా ఫేర్ గా నాకన్నా వన్ ఇంచ్ హైట్ ఉంటది కూడా సో ఎవరు అన్నారు షీస్ గుడ్ ఎవరు వెరీ గుడ్ బై హార్ట్ గుడ్ బై హార్ట్ నేనే ఎందుకు నువ్వు అంటే అందరినీ అర్థం చేసుకుంటాను అండ్ ఏదైనా కావాలి అంటే హెల్ప్ చేస్తాను అన్నిట్లో సో అందరికి ఇష్టం నేనంటే అయిపోయారు ఉన్నారు నా పెళ్లి తర్వాత ఇమీడియట్ గా నా మూడో చెల్లి కూడా అయిపోయింది సో కీర్తి ఉంది కీర్తి యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాక తనది ఇట్ రావాలి అమ్మ వస్తే నాన్న ఒక్కరే ఉండాలి నాన్న వస్తే అమ్మ ఒక్కరే ఉండాలి సో అందుకని ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎందుకు వాళ్ళు లోన్లీగా ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు మా నాన్న విఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు సో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కీర్తి పెళ్ళి అయింది అవును ఆయన వాయిస్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఆయన మామూలుగా మాట్లాడుతున్నా అరుస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది ఎదుట ఎదుట వాళ్ళకి అప్పుడు లేదు 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 హేమశ్రీ వచ్చింది నాకన్నా ముందు గీతాంజలి అనేదో చేసింది హేమశ్రీ నేను థర్డ్ అమ్మాయి అనుకుంటా లక్ష్మి హెగ్డే అని ఒక అమ్మాయి కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను వచ్చాను హేమశ్రీ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది మనసు మమత చచ్చిపోయింది కదా గీతాంజలి అని చేసింది తర్వాత మనసు మమత చేసింది సో ఆ తర్వాత నేను వచ్చాను నువ్వు వచ్చిన తర్వాత అందరు ఇంకా వర్షం లాగా పడుతున్నారు ఏ సీరియల్ తీసుకున్నా బ్యాంగ్లూర్ అమ్మాయి బెంగళూరు అమ్మాయిగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో రిసీవింగ్ అంటే ఇండస్ట్రీలో నీ కన్సర్న్ బాగుందా తెలుగు అమ్మాయిగా మారిపోయిన తర్వాత బాగుందా ఏమైనా డిఫరెన్స్ అనిపించిందా ఆ రెండు బాగుంది అప్పుడు అంటే అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తనకేమి ఇక్కడ తెలియదు అని కేరింగ్ రెస్పెక్ట్ అవన్నీ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారు అంటే 
ఇప్పుడు తెలియకపోవడం దాని గురించి కాకుండా రెస్పెక్ట్ కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది అదేం తగ్గలేదు ఛాన్సెస్ అయితే నేను పెళ్లి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నాను కదా సో పెళ్లికి ముందే నాకు ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే ఎక్కువ ఆఫర్స్ ఎక్కువ బిజీ అవన్నీ పెళ్లి తర్వాత కొంచెం నేను కొంచెం తగ్గించుకున్నాను ఆ తర్వాత 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 అలాగే తగ్గిపోయింది కూడా అంటే అంటే ఎందుకు తగ్గిందా ఎందుకు తగ్గించుకున్నాను అన్న రెండు నేను ఎందుకు తగ్గించుకున్నానంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు బెంగళూరు హైదరాబాద్ అని చేసేదాని కదా సో పెళ్లి తర్వాత కూడా రోమింగ్ వద్దు ఒక స్టేట్ లోనే ఉందాము అని చెప్పి చెన్నై బెంగళూరు రెండు మానేశాను సో ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే చేసేదాన్ని ఇంకా ఇక్కడ అంటే మన వాళ్ళు తెలుసు కదా పెళ్ళి అయిపోయింది అంటే కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది ఇంకా బాబు పుట్టాడంటే కొంతవరకు తగ్గిపోతుంది అదే ఒక అమ్మాయి పెళ్ళి కాకుండా ఎంతవరకైనా చేయొచ్చు కదా పెళ్ళి అయిపోయింది అంటే నీ ఏజ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ కౌంట్ అవ్వద్దు పెళ్ళి అయిపోయింది బాబు పుట్టేశాడు ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు పుడితే అమ్మ కరెక్ట్ అవును అంతే ఎప్పుడు అనిపించింది వచ్చి మళ్ళీ బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోవాల్సింది అప్పుడు పిలుచుకుంటానని వీళ్ళందరూ అంటే కొన్నిసార్లు అనిపించింది అంటే బెంగళూరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు నా రెమ్యురేషన్ చాలా బాగుండేది అక్కడ అకామిడేషన్ ఫ్లైట్ ప్లస్ నా పేమెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాను అవన్నీ ఉండదు అయినా పేమెంట్ హైప్ ఉండదు అప్పుడు అనిపి అప్పుడు నేనే వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు అన్నీ ఉండేది కదా ఇప్పుడు అది తగ్గిందంటే ఇది ఇవ్వచ్చు కదా అవకాశం ఇచ్చాం అంతే ఇప్పుడా లేదు లేదు అంటే నేను కన్నడ సీరియల్ చూడటం చాలా తగ్గిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు అక్కడ కాంటాక్ట్ అవన్నీ కూడా పోయాయి అక్కడ అంటే మళ్ళీ అక్కడ స్టేయింగ్ ప్రాబ్లం నాకు అక్కడ వాళ్ళు అకామిడేషన్ ఇచ్చి అవన్నీ ఉండదు దే పే యూ అంతే తప్ప అకామిడేషన్ అవన్నీ అంటే కష్టం కంపారిటివ్లీ తెలుగుకి కన్నడ కొంచెం డౌనే ఉంటుంది సో నేను మళ్ళీ అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటున్నారు అక్కడ వెళ్తే మళ్ళీ నేను రిలేటివ్స్ ఇంట్లో కానీ ఇప్పుడు నా సిస్టర్స్ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్లాస్తో ఉంటారు అక్కడ కానీ నాకు అంత కంఫర్టబుల్ ఉండదు సో వచ్చింది కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు కష్టం అని పొన్నుంజల్ అని సన్ టీవీలో వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేది ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆ తర్వాత నందిని చేశాను అది కూడా అయిపోయింది సో నందిని నువ్వే క్విట్ అయిపోయామంటే చైనా అంటే ఐ గాట్ చీటెడ్ వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తున్నాను ఇది మీ క్యారెక్టర్ అని చెప్తే నచ్చితే చేస్తాం లేదంటే లేదు కదా ఎందుకు అబద్ధం అంతా చెప్పి కమిట్ చేసుకుని వెళ్ళి మీరు ఇలా అన్నారు కదా ఇలా లేదంటే అయ్యో లేదు లేదు ఉంటుందమ్మా మీదే ఉంటుంది వస్తుంది వస్తుంది ఎప్పటికి వస్తుంది ఎన్నాళ్ళు వెయిట్ చేయాలి అసలు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ కదా ఫస్ట్ నుంచే ఉండాలి మెయిన్ అన్నప్పుడు అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అంటే ట్రీట్మెంట్ వైజ్ చాలా బాగా చూసుకుంటారు పేమెంట్ వైజ్ చాలా బాగుంది నా ఫోర్ లాంగ్వేజ్ సీరియల్ అన్నీ బాగుంది మళ్ళీ బెంగళూరు నుంచి కూడా వస్తున్నారు మా బెంగళూరు ఫ్రెండ్స్ అన్నారు అందరూ ఉన్నారు అక్కడ వి ఆల్ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ మేమంతా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము అక్కడ సెట్ అంతా బాగుండేది అన్నీ బాగుంది కాకపోతే ఒక విషయంలో క్యారెక్టర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అందుకోసం కొంత చూశాను 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 ఇంకా నా వల్ల కాలేదు వదిలేసాను సో అలా ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన సీరియల్స్లో వదిలేసిన సీరియల్స్లో అయ్యో అనవసరంగా ఈ సీరియల్ నేను చేసి ఉండాల్సింది అలా ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఇప్పుడే అనిపించలేదు చేసిన సీరియల్స్ అనవసరంగా ఈ సీరియల్ చేస్తున్నాను బ్రా బాబు అని ఎప్పుడు అని అనిపించింది అదే దాని నందిని అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వరకు చేసిన సీరియల్స్లో ఎందుకు అనవసరంగా నేను ఈ సీరియల్ 
సో ఒకే ఫీల్డ్ లో ఉంటారు నందిని అయితే కలిసి కూడా చేశారు ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరి మధ్యలో జెలసీస్ వచ్చాయి మా ఇద్దరి మధ్యలో జెలసీ రానే రాదు ఏ రాదు అంతే మేమిద్దరు ఎలా ఉంటామంటే నేను తనకి ఇస్తూ ఉంటాను ఇదిగో ఇది వేసుకో నువ్వు చాలా బాగుంటావు తను నాకు ఇస్తుంది నువ్వు మన ఇలా వేసుకో అలా వేసుకో ఏదైనా షాపింగ్కి వెళ్తే నేను కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తాను నన్ను ఆపుతుంది వద్దు వద్దు అని కీర్తి సో ఎప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటి రాలేదు తనకి నేనంటే ఇష్టం నాకు తనంటే ఇష్టం జెలస్ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు మా సిస్టర్స్లో ఎవరికి ఎవరి మీద అలా రాలేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకైతే లేదు సో ఎప్పుడైనా కోఆర్టిస్ట్ల మీద ఏమైనా సీరియల్స్ చేస్తున్నప్పుడు రే ఈమె నాకంటే బాగా రెడీ అయింది ఈమె నాకంటే బాగా చేస్తుంది ఈమె క్యారెక్టర్ నాకంటే బాగా పెరిగింది అని ఎవరి మీద అయినా జెలసీస్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు అది జెలసీ కాదు యాక్చువల్లీ కోపం బాధ అదేంటో నాకు తెలియదు అంటే నేను ఐ ఆల్వేస్ ఆస్క్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ అది అది ఇండస్ట్రీ అయి ఉండొచ్చు బయట అయి ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా అయి ఉండొచ్చు పార్షాలిటీ అంటే నాకు చాలా ఇరిటేషన్ కోపం అన్ని వచ్చేస్తుంది నాకు నచ్చింది ఒకే ఒక వర్డ్ అంటే పార్షాలిటీ నాకు నచ్చదు అస్సలు నచ్చదు పార్షాలిటీ సో అలాంటివి చూస్తే నాకు అన్నీ వచ్చేస్తుంది కోపం బాధ అన్ని ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఉంటాను అది తప్ప నా కో ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా రెడీ అవుతుంటే నేనే చెప్తాను మీరు ఇది వేసుకోండి ఇది బాగుంటుంది అయ్యో అది బాగాలేదు అలాంటి అని నేను చెప్తాను తిను నాకన్నా బాగా రెడీ అయిందని ఎప్పుడు జలస్ ఫీల్ అవ్వను బాగా కనిపిస్తున్నావు అని చెప్తాను అలా చంద్రముఖి కాంచిన గంగా అంతే బికాస్ చంద్రముఖి నా ఫస్ట్ సీరియల్ ఇన్ తెలుగు తర్వాత దట్ గేమ్ ఏ బిగ్ బ్రేక్ తర్వాత అందులో నేను అన్నీ చేసేసాను అందులో అన్ని గెటప్లు తర్వాత ఏడవటం తర్ స్ట్రాంగ్ అన్నీ అందులోనే చేశాను సో అది చాలా ఇష్టం అండ్ నెగిటివ్గా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కాంచిన గంగా దొరికింది సో అది కూడా చాలా ఇష్టం అవును అయ్యో అన్నారు అంటే ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి పాజిటివే చేయాలంట నెగిటివ్ చేయకూడదు అంట ఎప్పుడు పాజిటివ్ లాగానే ఉండాలి అని నేను నెగిటివ్ చేస్తేనే వీ కెన్ ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ బాగా యాక్ట్ చేయొచ్చు పాజిటివ్ లో ఏముంటుంది నా బొంద ఏడవటం తప్ప చెప్పారు కదా నన్ను అదే ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటుంది కదా ఆమెనా అంటారు తప్ప ఇంకేం ఉండదు బట్ నెగిటివ్ అనేసరికి బాగా రెడీ అవ్వచ్చు బాగా యాక్ట్ చేయొచ్చు అన్ని వెరైటీస్ చూపించవచ్చు పాజిటివ్ అంటే రెడీ అవ్వకూడదు మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు చాలా మైల్డ్గా ఉంటాయి అందుకే పో నెగిటివే చాలా నచ్చుతుంది నాకు కదా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది చంద్రముఖి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కాదు కాదు సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ జీరో టూ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెన్ స్టార్ట్ అయిందా చంద్రముఖి ఓకే నువ్వు ఫీల్కి వచ్చింది అయ్యారు ఫీల్డ్కి వచ్చిన ఇయర్ అంతా గుర్తులేదు నేను ఫస్ట్ పీయూలో ఉన్నప్పుడు వచ్చాను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు వచ్చాను నా కన్నడ సీరియల్ ఓకే ఓకే అప్పుడు నీ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఫస్ట్ సీరియల్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పేమెంట్ నా ఫస్ట్ పేమెంట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే కన్నడలో ఓకే సో ఇప్పుడు మీ రేంజ్ ఎలా ఉంది ఎన్ని డిజిట్స్లో ఉంది ఇప్పుడు ఒకసారి డబ్బుల్లో ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి సింగిల్లో ఉంటుంది సో డిపెండ్స్ ఇప్పుడు నందిని దట్ వాజ్ డబుల్ ఓకే ఇంకా వేరే అన్ని సింగిల్ అది ఫోర్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అవును బా ఫోర్ లాంగ్వేజ్ సీరియల్ చేద్దాం అబ్బాయి సార్ ఏమైనా బట్ అయినా అక్కడ ఫోర్ లాంగ్వేజ్ అయినా టూ లాంగ్వేజ్ డబ్ చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ నాట్ కౌంటబుల్ మీరు ఆన్లైన్ చేసేది కన్నడ మాత్రమే కన్నడ తమిళ్ రెండు ఆన్లైన్ ఈ రెండే కౌంట్ అవుతుంది ఆ రెండు కౌంటెడ్ కాదు అప్పుడు అవును ఇదేనా ఒక్కటే చాలు నాకు నందిని ఒక్కటి చేసినా సరిపోయేది నాకు బాగా వస్తుంది కాకపోతే అదే అన్నాను కదా ఇప్పుడైతే అందులో ట్రాక్స్ కూడా తగ్గిపోయింది ఎప్పుడైనా బిగినింగ్ లో చాలా ఎక్కువ ట్రాక్స్ ఉంటాయి అలా ట్రాక్స్ కూడా తగ్గిపోయింది అవును ఆయన అంతే చంద్రముఖినే 
అందులో ఎన్ని గెటప్లు కదా ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ కూడా ఆయన చేసిన ప్రతిదీ బాగానే ఉంటుంది ఏ సీరియల్ అయినా బిగినింగ్ లో అన్ని బాగుంటుంది తర్వాత తర్వాత ఇంకా ల్యాగ్ అవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో బాగానే ఉంది అన్ని ఓకే అది ఫస్ట్ కాబట్టి బాగా గుర్తుండిపోయింది ఆయనకి బాగా నచ్చింది అంటే యాజ్ యూజువల్ నేను చెప్పినట్టు నాకు ఎలా నెగటివ్ కాంచిన గంగా బాగా నచ్చింది ఆయనకి అత్తారింటికి దారేది చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది యాంటీ హీరో చేయాలి అని ఆయనకి ఎవరు యాంటీ హీరో అంటే ఇవ్వట్లేదు నాకు కూడా అలా ఎలా నెగిటివ్ ఇచ్చారో తెలియదు కానీ సేమ్ అనురాధ గారు ఇచ్చారు ఇక్కడ చంద్రముఖిలో ఉన్న అనురాధ అనే ఆ యాంగిల్ కూడా ఆవిడే ఇచ్చారనమాట నాకు అప్పుడు సో ఈయనకు కూడా ఎలా ఇక్కడ వాళ్ళు అనుకున్నారో తెలియదు కానీ అత్తరింటికి దారేది ఆయన చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగా ఇష్టపడి కష్టపడి చేస్తున్నారు నేను అడుగును ఆయన అడుగును ఏదైనా కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తే కొంచెం ఎక్కువ అనిపించలేదు నీకు అని నేను అంటాను ఆయనకు అనిపిస్తే ఆయన అంటారు కొంచెం ఎక్కువ అనిపించలేదు నువ్వు చెప్పకపోయేవా అంటారు మహేష్ బాబు మై సెల్ఫ్ నా గురించి నేనే చెప్పుకుంటే ఏం బాగుంటుంది బ్రింజాల్ నచ్చదు అసలు ఈసారి మంచి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా బ్రింజాల్ ఫ్రై చేసి పెడతాను అన్నట్టు నీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ రోజు మా ఇంట్లో బ్రింజాల్ ఫ్రై నచ్చలేదంటే అదే పెట్టాలా బ్రింజాల్ ఫ్రై